ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് രുചിയാർത്ത് ലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി വീറ്റ് കൊണ്ടുള്ള അതായത് ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നൂഡിൽസ് ആണ് സാധാരണ നമ്മൾ നൂഡിൽസിൻ്റെ പാക്കറ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ടാണ് കുക്ക് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഗോതമ്പ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന നൂഡിൽസ് ആണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും കാരണം ഇതിൽ യാതൊരു പ്രസവൈറ്റീസ് ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഗോതമ്പ് പൊടി മാത്രം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു നൂഡിൽസ് ആണിത് അപ്പോൾ ടേസ്റ്റിന് യാതൊരു കുറവും ഇല്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണേ നോക്കാം നൂഡിൽസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ വേണ്ടത് കുറച്ച് ഓയിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ചെറിയൊരു ചൂട് വെള്ളത്തിൽ ഇതൊന്ന് ചപ്പാത്തി കന്ന പോലെ തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കണം ഒരുപാട് തിളച്ച വെള്ളമൊന്നും വേണ്ട ചെറിയൊരു ചൂടുള്ള വെള്ളം മാത്രം മതി ആ വെള്ളം കുറച്ച് ചേർത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ചപ്പാത്തിക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഒന്ന് കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് അതൊന്ന് എല്ലായിടത്തേക്കും ഒന്ന് ആക്കിയിട്ട് ഈ മാവിലൊന്ന് പുരട്ടി വെക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ ഇനി ഇത് ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ അച്ചിലൂടെ ഒന്ന് പീച്ചെടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതങ്ങനെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എണ്ണ തേച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്കാണ് ഇത് പീച്ചിടേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ വെള്ളം തിളക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ചധികം വെള്ളം വേണം അതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് പിന്നെ ഒരു സ്പൂൺ ഓയിലും കൂടി ചേർക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ മാവ് ഒഴിക്കുമ്പോൾ അത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇടിയപ്പത്തിന് അച്ചെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഈ മാവ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അടയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഈ തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒന്ന് പീച്ചിയിടുക പീച്ചിയിടുക എന്നാണ് പറയുക നിങ്ങൾ എന്താ പറയണേന്ന് അറിയില്ല അപ്പോൾ ഈ തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് തന്നെ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് പീച്ചിയിടുക ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നുള്ള ടെൻഷൻ ഒന്നും വേണ്ട ഇത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കില്ല അപ്പോൾ നല്ല എല്ലാം വേറിട്ട് വേറിട്ട് തന്നെ കിടക്കും അപ്പോൾ ഇത് മുഴുവനും ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടുക മുഴുവനും ഞാൻ ഇതിലിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ അടച്ച വെള്ളമൊന്നുമില്ല ഇത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് തന്നെ കുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റിക്ക് ആയിട്ടും ഇല്ല എന്നുണ്ടോ ഇതെല്ലാം വേറിട്ട് തന്നെ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഓവർ കുക്ക് ചെയ്യാനും പാടില്ല അത് അപ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വെള്ളം ഊറ്റി കളയണം അപ്പോൾ അതുവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിക്കാം കേട്ടോ നല്ല വേറിട്ടെല്ലാം നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കിടപ്പുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഇപ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് അരിപ്പയിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് വെള്ളം ഒന്ന് പോകാൻ വെക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വെള്ളമൊക്കെ ഇപ്പോൾ അതിൽ താഴ്ത്ത് പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നല്ല തണുത്ത വെള്ളം ഇതിന് മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇതിൽ സ്റ്റാച്ച് ഒക്കെ പോയി കിട്ടും അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം തണുത്ത വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുള്ള നൂഡിൽസ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നൂഡിൽസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഇനി ഈ നൂഡിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് സവാള അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് കുറച്ച് ക്യാരറ്റും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തു അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ഗ്രീൻ പീസ് ബീൻസ് അങ്ങനെയുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പച്ചക്കറികളൊക്കെ ചേർക്കാം
അപ്പൊ ഈ മുട്ട ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടായ ശേഷം ഞാൻ ഒന്ന് സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്തെടുത്തു അപ്പൊ എല്ലാം ഈ ഇട്ടിരിക്കുന്ന പച്ചക്കറിയിലേക്ക് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുക അപ്പൊ ഇപ്പൊ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മുട്ടയ്ക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുക വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കുരുമുളക് പൊടിയാ ചേർക്കാം അപ്പൊ ഇതാണ് ഞാനിപ്പോ വേറെ എരിവിന് വേണ്ടി വേറെ ചേർത്തിട്ടില്ല ചില ഫ്ലേക്സ് മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള നൂഡിൽസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമേ ഇതൊന്ന് ഉടച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഇട്ടിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യണമായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് കുഴഞ്ഞൊന്നും പോകില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മസാലയും എരിവൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഈ ഗോതമ്പ് പൊടി കൊണ്ട് നൂഡിൽസ് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഗോതമ്പ് നൂഡിൽസ് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എൻ്റെ റെസിപ്പീസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സും ഫാമിലിക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നാളെ നല്ലൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു